Wahoo Bonjour Yo à tous et bienvenue dans Cult and Click. Cult and Click, une émission de qualité. Toujours. Et oui, et c'est la première fois que c'est peut-être légitime parce que cette <rire> semaine, eh bien, exceptionnellement, il n'y aura que Mr. Cadell. Est-ce que c'est déjà arrivé d'ailleurs Oui, bien sûr, à plusieurs reprises. Et évidemment, pourquoi est-ce qu'on dit ça C'est parce que eh bien, notre invité régulier, c'est-à-dire Monsieur Kerr, n'est euh, pas là. Parce que chroniqueur comme... de talent. Euh, voilà, parce que comme tous les chroniqueurs, en fait, il est tout simplement moins présent, moins impliqué dans l'émission. Et ça, c'est important. T'as pas dit bonjour au chat Mais attends deux secondes, c'est parce qu'en fait, j'ai frisé en me rendant... Attends, on a l'impression que... <rire> ah, si que je peux le Les caméras sont trop proches. <rire> et, euh, et je tiens juste à préciser à l'arrière que la caméra principale est extrêmement sombre. Et on en profite pour dire bonjour à Amiral, il y a Dark Blast, à Gentil, à Kidich, Narek, connard de base, à Kané, Tartine dans l'arrêt, Gekou le vagabond, Clyde Lulu, Kidich et tous les autres. Bonjour à tous et bienvenue dans cette première émission. Euh, C'est l'émission sans care, l'émission Liberté. On ouais. va enfin pouvoir parler de tout ce qu'on veut. On va enfin ne plus avoir <rire> besoin de faire de placement de produits. Et oui, c'est aussi ça, la liberté de ne plus avoir euh, care spécialement. Alors, oui, oui, euh, je vois plein de questions. Pourquoi est-ce qu'on on, s'est séparé On ne s'est pas euh, séparé. Care fait toujours euh, euh, partie des, de nos chroniqueurs préférés. <rire> euh, c'est juste qu'il nous a mis des... Euh, des, des obligations que nous ne pouvions accepter. Il voulait que nous lui payions euh, la 36e heure de... Euh... C'était compliqué. Mais oui, surtout qu'en fait, on lui a dit, mais l'émission, elle dure deux heures par semaine. <rire> Comment tu justifies les 33 autres Enfin bref. Ah non, dis pas ça, ils vont croire qu'on ne travaille pas avant ni après l'émission. Et Kerr, nous, nous, on est oui. à 45. Ah, on est, on non, travaille à l'américaine, enfin. Et évidemment, tout le chat dit une émission sans spoil. Eh bien, euh, peut-être, peut-être pas. J'ai euh, des news que Kerr m'a envoyées. Donc, peut-être que euh, là-dedans, il y aura du spoil. Je, je ne contrôle pas les news de Kerr. Tu sais que du coup, j'ai refusé de faire le box-office. Ah ouais fallait... En fait, je me suis dit, allez, je fais le box-office à la place de Kerr. J'ai regardé et je me suis juste rendu compte de... Mais qu'est-ce que tu veux que je raconte sur, <rire> sur ces chiffres-là bon, Je peux vous le dire comme ça, allez, très vite fait. Euh, bah, The Magnificent Seven, les 7 mercenaires, est premier cette semaine aux états unis mais avec seulement 34 millions de recettes, ce qui, d'après Kerr, parce qu'on s'est eu un peu au téléphone, est euh, un petit flop. Ouais, ouais, la vie de Kerr, 34 millions, c'est un flop. Et oui, Cet homme vit trop aux états unis c'est vraiment un fait sûr. J'en profite, je sais que Sully, euh, qui, qui travaille beaucoup avec nous, nous regarde, le pauvre s'est blessé hier, il est en arrêt de travail, donc je sais qu'il regarde, alors je lui fais... Un petit coucou. Est-ce que tu es en train de dire que pour nous regarder, il faut être blessé ou... Ouais, il faut être alité. Faut, 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 donc Kerr nous regarde, faut attaché à un lit. Faut être, faut être pas bien. Euh, et mentalement, et physiquement, euh, apparemment. Ok, bah bonjour au chat. Euh... <rire> <rire> Salut, euh, du coup, euh, bah, quel que soit l'endroit dont vous nous, vous, dont vous nous regardiez, quel que soit... Ouais, quel que soit en fait l'étage de l'hôpital où vous êtes, eh bien, on vous dit, euh, on se dit bisous. <rire> Salut à l'aile le pneumologie de Sainte. Euh, J'ai Sainte Anne qui me vient en tête, mais Sainte Anne, c'est les, les fous, je crois. Oui, ouais. Salut à vous à Sainte Anne. Pas les fous, les les, 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 les bon les fous. Disons qui, oui. D disons le clairement. Alors, est-ce qu'on va commencer par les petites news Tu veux jingle Jingle les news. Alors Lulu, es-tu au taquet Jingle news. Cette élimination. Oh, on est presque, bon C'était presque ça. Est-ce que tu as vu par contre, donc c'est Luciano aujourd'hui à l'Area, accompagné de Théo et de euh, Daniel, tu as vu que maintenant il y a un petit bandeau avec nos noms et le Twitter ah ouais. Comme avant en fait. <rire> <rire> Comme avant il y a deux ans. Regarde, tu vois, ça y est, ils sont, ils sont de retour. Réagissez sur Twitter. Hashtag cult and click. Bah, euh, un, tu peux mettre d'ailleurs. Euh, il faut euh, qu'on aille euh, regarder euh, alors, parce que sinon c'est oui, nul. Ça, ouais. Faudrait qu'on aille regarder. Attends, je vais regarder. Et ben pendant que tu regardes, j'en profite pour faire une mini, mais vraiment très très courte news pour vous parler du site cultandclick.com où il y a eu en fait le, enfin la première interview, le premier entretien de la vie du site réalisé par Marky. Et en fait, Marky est tout simplement allé voir un homme qui s'appelle John Stratman, si je dis pas de bêtises, qui en fait c'est, vous avez sûrement dû le voir, surtout dernièrement, on en a vu beaucoup, ces trailers de films refaits en 8 bits. Et, euh, et puis voilà, donc il y a un long entretien, une longue interview de, de cet homme-là en français, mais aussi 
en anglais. Euh, donc voilà, l'entretien est vraiment très très intéressant. Mais tiens, bah, parfait, merci à toi Victor euh, Lulu qui nous a mis, euh, qui nous a mis ça à l'antenne, à l'écran. Euh, voilà, donc, comme vous le lisez comme moi, interview de John Stratman, euh, l'homme derrière les trailers euh, 8 bits. Euh, voilà, donc c'est sur cultenclick.com et comme euh, August 1989 me dit « on s'en fout », eh bien, je vais te demander de faire toi ta news. Ok, attends, parce que je suis en train du coup d'aller sur Twitter, parce que s'ils nous disent « réagissez sur Twitter bah, », j'y vais, je, je vais mettre un tweet. Ah tiens, j'ai pas tweeté l'émission, c'est fou. Bah du coup, appelez, appelez tout le monde, faites-le pour nous. Tweetez, tweetez que nous sommes en live euh, sur cultenclick.com. D'ailleurs, euh, si vous nous regardez sur, euh, sur GL, et ben, le live est aussi dispo euh, sur euh, cultenclick.com. Tout à fait. Ouais. Et du coup, je suis en train de tweeter pour moi-même réagir à l'émission. <rire> et tu réagis, c'est quoi ta réaction Ah super, il a pas Kerr. <rire> on, est, on est live et bonne nouvelle, pas de Kerr. <rire> c'est sûr. Allez, prochaine news, Big B. Alors, moi, je vais faire une, une petite... Alors, je me suis permis, vu qu'on a un peu plus de temps dans cette émission, euh, mathématiquement perdant un membre, euh, de euh, faire un petit « quick and dirty », comme on les appelle, un petit « quick euh, super-héros ». Alors, je vais aller vite. Luciano, si tu n'as pas le temps de mettre toutes les images, ce n'est pas grave. Euh, pendant que je vois qu'en fait, il y a certains, certaines de mes dernières news qui ont sauté. Certainement, Luciano a dû appuyer sur entrée après moi. Bon, bref. Mais je m'en souviens. Stanley, alors Stanley, on est là. Stanley est au cœur de l'actualité. Il a tout simplement euh, quatre euh, vidéos, ces quatre caméos qui ont été filmés d'avance. Alors, on imagine que ça va être notamment pour euh, Gardien de la Galaxie Volume 2, sans doute un. Euh, le, j'allais dire Infinite Crisis, c'est d'ici, oh là là. Mais. Oh là là. Le Infinity Wars et euh, évidemment donc les, les autres films de Marvel qui vont arriver. Euh, donc on peut se dire qu'ils ont déjà des bribes de scénario parce qu'il faut un caméo, il faut pouvoir l'intégrer quelque part, faut il faut qu'il fasse une blague. Ouais. On se souvient par exemple dans Iron Man, c'est euh, vraiment en toute fin qu'il apparaît. En Iron Man 3, il apparaît en toute fin et c'est lié un, un peu au scénario. C'est dans lequel celui où il est en livreur FedEx Un des plus pourris, j'ai trouvé. C'est celui-là Iron Man okay. 3, je crois. Ah, il est pas top et euh, du coup, en fait, où est-ce que je vais en venir Donc, ça veut dire que déjà, bon, on peut être rassuré, ils ont des post-it avec euh, à peu près ce que vont être les scénarios. Oui. Ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que Stanley, pourquoi je disais qu'il est au cœur de l'actualité bah, Parce que la 28 Century Fox, euh, qui donc euh, est la maison qui euh, eh bien, a les droits de X-Men, des 4 Fantastiques et donc de plein de euh, séries de films Marvel avec qui ils ont fait euh, des merveilles euh, notamment les 4 fantastiques et eh bien il va y avoir un film sur lui un biopic sur euh, sa vie ok et donc quand on fait 4 caméos d'un coup ouais donc c'est sur des films qui vont être diffusés pour 2 ans j'ai cru dire que c'était un, un seul biopic. jour d'ailleurs les 4 euh, les caméos ah, ça je... J'ai cru lire ça que la prouesse était qu'il a réalisé 4 caméos en un seul jour euh... alors ça va peut-être aller avec ce que, ouais. euh, que j'ai eu en news et, euh, et en fait donc moi je me suis dit 4 caméos le fait que tu fasses un biopic on n'est pas encore au courant, mais on va nous annoncer bientôt que eh bien, Stanley est déjà mort. <rire> ou qu'il va faire ou la, qu la va grosse émission. Ou qu'il va mourir dans pas longtemps, parce que quand on te fait faire tous les trucs que tu dois filmer dans les quatre prochaines années <rire> et qu'on prépare le biopic sur ta gueule, <rire> c'est généralement que euh, tu as un cancer du pancréas et que tu en as pour trois mois. Non, hein. oh, c'est pas gentil. Non, mais je <rire> ne l'espère pas pour lui. Tu lui portes la guigne. Mais <rire> j'ai de... envie de dire, la dernière fois qu'on a fait un film comme ça, à l'arrache, comme ça, à la dernière seconde, c'était Paul Walker. <rire> et donc, et donc euh, ils ont sorti un film comme ça un peu sur sa vie euh, Living la vie d'Aloca et, euh, et c'est comme ça qu'est sorti euh, bien Furious 7 exactement et peut-être aussi dans Furious 8 du coup et sur le chat on nous a dit que le caméo en FedEx euh, c'était pour Civil War ah ouais j'ai confondu ouais, merci le chat et, et donc euh, non je la retente pas la blague parce qu'elle est passée inaperçue est-ce que je l'attends qui va faire la grosse émission oui c'était KDO caméo voilà D'accord. Voilà, merci, je vous l'offre. Vous pouvez la ressortir à n'importe quel moment quand vous allez parler de Stanley euh, dans un dîner de famille. Vous pourrez sortir cette vanne qui est très très bonne. C'est à mon tour ou tu voulais rajouter bah, je, je vais faire le... le oui, le, oui, pardon, oui, que je, je vais aller plus vite pour les prochaines. Ouais. Il y a une grosse partie du cast des, euh, des films Marvel qui a participé à une vidéo qui a été réalisée par Joss Weston, qui avait donc été le premier à faire le film, le premier réalisateur des Avengers et euh, également une partie du cast de À la Maison Bloche, ainsi que d'autres séries, qui, en fait, donc euh, on, on fait une vidéo pour inciter les gens à aller voter. Alors, au début, on voit que c'est pour aller voter, et après, euh, ils n'hésitent pas à dire que la seule vraie raison d'aller voter, c'est d'empêcher un certain 
membres républicains d'envoyer des bombes partout et de déclarer la guerre à tout le monde. Et euh, ils sont prêts à tout, parce que visiblement, s'il si, euh, y a beaucoup d'inscrits, euh, Marc Ruffalo se montrera nu euh, dans son prochain film. On, euh, on, on peut dire que la vidéo a été trending topic sur euh, YouTube et qu'elle est déjà à 6 millions de vues en moins d'une semaine. On dirait que c'est est une vidéo de la chaîne Cult Click. Euh... <rire> ah bah oui, totalement. Et c'est quand même beau pour, euh, pour ce petit casting. Et tu vois aussi, je trouve, la différence de, de talent entre les acteurs euh, dans cette vidéo. J'ai trouvé, alors c'est rien, mais Robert Downey Jr. et Marc Ruffalo ont, ont beaucoup plus de, de prestance, de charisme et, mmh. et le jouent vraiment mieux que tous les autres acteurs réunis que tu as dans cette vidéo. C'est pas faux. C'est assez fou. On enchaîne, Tar, Thor Ragnarok, eh bien Sam Neill est euh, confirmé. Sam Neill, c'est qui C'est celui qui, quand il y a cette musique... Il est dans Peaky Blinders aussi. Dans Jurassic Park qui se retourne, eh bien c'est lui. Voilà, donc euh, si, vous, si vous aviez un doute, c'est euh, un grand acteur, mais qui n'est confirmé et qui n'a annoncé qu'il n'avait tourné que quelques jours. Donc un petit rôle, sans doute, la préparation de la suite euh, on enchaîne avec Supergirl, les extraits de la saison 2. Superman et Supergirl donc sont là. Euh, on n'a volontairement pas mis euh, d'image pour illustrer euh, nos propos. C'est complètement pérave. Euh, si euh, c'est votre délire, eh bien, allez sur YouTube, regardez le trailer. Il n'y a que des news là-dessus en ce moment, je trouve, sur Arrow, sur Supergirl. Ah bah parce que c'est sur... la, la reprise. Batman <rire> Solo, le, <rire> le film de Batman. Donc le film de Flash a été reporté. Ouais. Euh, donc tu te souviens, en fait, comme Marvel Cinematographic Universe, il y avait un film tous les ans sur, euh, sur Marvel. Enfin, il y avait plus qu'un film tous les ans chez Marvel. DC voulait faire la même chose avec un film mmh. à deux films tous les ans. Qu'ils nous ont bien teasé d'ailleurs dans Batman vs Superman. Exactement. Euh... Et donc, on a euh, tout simplement eu un report de Flash, donc qui était en 2018, pour tout, placer euh, le film de Tomb Raider. Ok. Et euh, suite à ça, on a annoncé qu'en 2018, il y aurait également la sortie du film de Batman Solo. Donc là, deux news. La première, alors, qui est une news qui date déjà un peu, c'est qu'il affrontera Deathstroke, donc qui est un, un espèce mmh. de, de mercenaire, on va dire, euh, très très entraîné. Euh, voilà. C'est aussi un humain, il n'a pas de super pouvoir, c'est juste un très bon mercenaire. Et qui est joué par, si tu peux mettre l'image, s'il te plaît, mon cher Lulu la gourmande. Vas-y Lulu et donc, <rire> c'est l'acteur Joey Mangali, euh, Mangagilieno de True Blood. De True Blood et, voilà, et, de, euh, et de Magic euh, Mike. Donc, euh, voilà. Donc, vraiment, un, un, un très beau casting avec d'un côté Ben Affleck, avec ses, <rire> ses, ses, ses problèmes de déplacement depuis qu'il a pris en masse musculaire, et euh, Joey Manganiello. Est-ce que Alors, sa mère s'appelle Martha aussi Martha Mangagiello Non, dans euh, Deathstroke. Parce que tu sais, la, la fin de Batman ah, versus Superman, ça se oui, résout grâce je à ça. Oui, la vanne. Est-ce que, est que sa mère s'appelle Martha aussi Et donc, en fait, le truc, c'est que quand tu vois cette image, tu te dis, est-ce que, en fait, le twist final, ça va être qu'ils vont se prendre la bouche et faire de la sexualité Je ne sais pas. Mais euh, je trouve que ce, cette passion de bodybuilder qui se <rire> touche les tétons pendant qu'ils se battent, <rire> c'est étonnant. Enfin <rire> bref, la deuxième news qui est, à mon avis, beaucoup plus intéressante... Alors, excuse-moi, est-ce que c'est celui-là que Ben Affleck va réaliser Exactement. Okay. Et donc la deuxième news, qui, et donc c'est justement là-dessus que je vais aller. La deuxième Pardon. news qui est plus intéressante, <rire> c'est que euh, Ben Affleck, donc qui réalise et qui avait annoncé qu'il voulait prendre son temps pour faire un grand Batman parce qu'il savait qu'il allait être comparé au film de Nolan, à la trilogie de Nolan, etc. Et eh bien en fait, il a un an de moins pour préparer le film. Donc il a un an et demi, ce qui veut dire qu'en fait, il doit commencer le tournage dernier Cara euh, début d'été 2007, 2017. Donc il a 8-9 mois pour terminer le scénario, préparer toute la pré-production, loquer tous les lieux de tournage, terminer tous les actes, tu vois, le, tout le casting. Donc on va dire que si pré-production, donc euh, tournage, casting, euh, toute la préparation cascade prend au moins 4-5 mois, ça veut dire que avec les allers-retours de scénario, on peut imaginer qu'il a 2 mois pour écrire les 180-200 pages minimum. Hein, minimum du scénario. Donc il va devoir se palanquer. Euh, il va devoir se palanquer quelque chose comme trois pages par jour. Non, en attends. plus de ses projets à côté, en plus. Euh, attends, je ça suppose fait... qu'il ne fait pas que ça. 
C'est ça, c'est trois pages par jour. Donc il doit écrire trois pages de scénario par jour si le film dure une heure et demie, sachant que les films de Superman en ce moment ils durent plutôt deux heures trente. Donc, euh, bah écoute, euh, je pense que ça va pas du tout être un fast-food. Euh, <rire> ça va pas du tout être écrit, tu sais, euh, vraiment. Et donc là, en fait, il est pas content. Et donc, euh, et donc il sa mère s'appelle Martha. <rire> et du coup, on est copains. Voilà. <rire> et, et puis après, il va tabasser d'autres personnes. <rire> Ça va être sympa. Non mais franchement, c'est quand même incroyable. Il va avoir trois mois, deux mois pour écrire la première version du scénario. Et sachant que là, il, est, il vient de sortir de, de période de promotion. Donc, pour, euh, ouais. donc, donc, pour Justice League ou Non, non, non. non il, avait un, il avait un film indépendant entre les deux. Et donc le truc, c'est que concrètement, là, on le sait, le film est complètement bâclé. Donc euh, bon, moi, je, aimant toujours les Batman, je suis vraiment déçu. Mais du coup, pour revenir à Justice League, il sort quand Justice League on... Euh, tu me poses une bonne question. Parce que est-ce que la promo de Justice League va pas aussi tomber en pleine période de tout ce que tu viens de dire là De tournage, attends, je vais te le retrouver. De tournage ouais, ou d'écriture ou... C'est 2017. Ouais, donc, donc ça veut dire qu'il va tomber, euh, il va tomber en... non, avec un peu de chance, il va tourner en pleine pré-prod où les producteurs s'occuperont de ça et pas lui. Mais concrètement, il va, il va regarder le film de loin. Hein. Il va vraiment regarder le film passer devant ses yeux là. Ouais. Ok. Bon, bah écoute, euh, du coup, on enchaîne. Euh... Infinity War, donc du côté de chez Marvel, Doctor Strange, David euh, Benedict oh Cumberbatch, bon eh bien, est confirmé au casting. C'est pas une grosse surprise, on le savait tous, Doctor parce qu'ils ouais, qu avaient annoncé qu'il y aurait plus de 50 héros de Marvel dans le film. Donc forcément. Ah oui, oh pardon, excuse-moi, je croyais que tu nous disais que Cumberbatch était euh, officialisé dans Doctor Strange. Non, ou ça c'est bon. C'est d'ailleurs un des films qui me chauffe le plus de, des films ouais. qui vont arriver. J'ai super hâte de voir les, les dernières bandes annonces en voir un steak de ouf. Et sincèrement, j'en ai rien à foutre que c'est l'air du, du pompé de Inception. C'est stylé et il n'y a pas de raison que Inception soit le seul film avec ce genre d'effets de, spéciaux. On enchaîne le The Flash, des nouvelles bandes annonces pour ceux qui veulent regarder de la nouvelle saison qui se positionne sur The Flashpoint Paradox. Euh, à titre perso, j'avais trouvé que The Flash n'était pas si mal que ça. En tout cas, là où Arrow était devenu pas terrible, The Flash pouvait aller. Et je suis tellement déçu que cet arc, qui est mon arc préféré euh, du Flash, soit traité euh, beaucoup de gens, très, 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 très salement dans, dans ouais. la série. Ça aurait mérité un vraiment gros film, euh, au moins aussi important qu'un Justice League. Je vous invite à regarder le Flashpoint Paradox, euh, qui est euh, tout simplement ressorti, ou en tout cas qui ressort aujourd'hui, je crois, sur Amazon en coffret à 32 euros avec il y a 5 films de la Justice League euh, inclus pour euh, bah voilà euh, euh, nous ne touchons pas d'argent euh, mais euh, dites que ça vient de nous on enchaîne tout de suite pour dire que eh bien, la Justice League Dark a été officialisée donc euh, on avait parlé du film qui euh, ça va s'appeler le Dark Universe donc c'est la Justice League mais paranormal donc avec euh, Constantine dont on avait déjà vu un film avec euh, Kenny Reeves eh bien, euh, là, il y aura euh, donc également un film d'animation qui donc s'appelle Justice League Dark. La première image donc, est sortie, on les voit. Donc, il y a John Constantine sur la gauche, que vous avez pu voir également en série un peu malheureuse qui a été annulée. Il y a Deadman au milieu, qui est un personnage que j'aime beaucoup, et Zatanna la magicienne. Et vous serez surpris de voir qu'il y a Batman, alors que Batman ne fait pas partie de la Justice League Dark, parce que c'est de l'occulte, des pouvoirs mystiques, donc on n'est pas vraiment dans, dans Batman. Mais, bah, mais il bouffe à tous les râteliers. Mais il vend, quoi. <rire> c'est une souris. C'est une souris. C'est une souris volante. C'est un, <rire> une chauve-souris. Le truc, c'est qu'une chauve-souris ne fait pas une sélection dans les déchets et dans les ordures qu'elle va becter. Donc là, concrètement, ça me fait un peu chier. Après, le truc, c'est que, à mon avis, c'est tout simplement parce que la Justice League Dark est très peu connue et c'est un moyen de faire que le film d'animation soit un peu plus vu, un peu plus acheté et du coup mieux préparer le film. Bon, moi, je, comme d'habitude, je vais les regarder. Mais euh, bon, c'est un peu dommage d'aller foutre du Batman un peu tout le temps. Ouais. C'était tout pour euh, donc, euh, mes news. Flash, alors j'ai un petit truc un tout petit peu plus long, donc on, on en parlera après ouais. sur les super-héros. Mais j'ai envie de dire, c'est à toi. Il y a eu plein de news super-héros, dis, dis donc, cette semaine. Eh bien, moi, euh, je vais vous parler d'une série que je sais pertinemment qu'on affectionne tous les deux, même tous les trois euh, avec Kerr. Eh bien, c'est Sherlock. 
On n'a pas énormément d'infos. La saison 4 arrive en janvier 2017. Euh, enfin, j'ai envie de dire, je l'attends, mais tellement impatiemment. Eh bien, euh, bah, du coup, dès que j'arrive à choper quelques infos, j'essaye de vous les donner. Euh, par exemple, il y a quelques temps, dans Cult and Click, je vous avais expliqué que suite à la Comic-Con, on avait eu euh, trois noms qui étaient ressortis et qui allaient faire euh, cette saison 4. Les trois noms, c'était Thatcher, euh, Smith et euh, Sherrington. Donc euh, si vous voulez revoir les news, c'est sur la chaîne YouTube de Cult and Click et c'était une vidéo qui a été postée le 2 août euh, 2016, euh, voilà, donc pour avoir cette news sur Sherlock. Eh bien, euh, cette fois, en fait, il y a deux des noms que je vous avais dévoilés qui ont été, euh, pour le coup, bah, officialisés. Effectivement, il y aura ces deux noms. Euh, c'était tout simplement lors de la conférence Sherlock euh, qui s'est tenue ce week-end. Euh, on nous a annoncé les euh, titres des deux premiers épisodes via un tweet euh, de la BBC One. Alors le pro et qui confirme du coup les deux noms que je vous ai dit, les deux noms c'est Thatcher et Smith. L'épisode 1 s'appellera, tu peux montrer euh, d'ailleurs Lulu, euh, The Six Thatcher. Alors d'après Lulu ce que la, la coquine, hein, c'est pas The Six Thatcher. <rire> Lulu la coquine, merci Lulu la coquine, la gourmande euh, de nous avoir mis ça. Donc épisode 1 de Six euh, Thatchers, ça ferait apparemment référence à un roman euh, de Conan Doyle évidemment qui s'appelait The Adventure of the Six Napoleons. On a d'ailleurs euh, une des covers, euh, voilà. Euh, en français c'était bah, les, les Six Napoléons. Euh, et en fait, <rire> merci. C'est, bah, de rien. Euh, et en fait c'était l'histoire, euh, c'est Lestrade, euh, donc le, le commissaire euh, Lestrade qu'on voit aussi beaucoup dans la série Sherlock, qui va faire face à une série de petits délits euh, mais qui sont tous liés les uns aux autres et qui va du coup s'arracher les cheveux pour découvrir ça et sûrement que Sherlock et Watson vont intervenir. L'épisode 2 s'appellera The Lying euh, Detective qui ferait quant à lui référence à euh, une, euh, un, un roman tout pareil d'ailleurs que l'épisode 1 de Conan Doyle qui s'appelait The Adventure of the Dying Detective, les aventures du détective agonisant. Euh, et où en fait apparaissait pour la première c'est fois. C'est sûr que c'est pas le détective qui s'allonge. <rire> Là oui, mais en fait c'est en référence à un, euh, au roman qui lui s'appelait The Dying Detective. Où là cette fois, bah, du coup apparaît Culverton Smith. Et c'est là où le deuxième nom est confirmé. Donc Thatcher pour The Six Thatcher et là Smith pour Culverton Smith, qui est en fait un des némésis euh, de Sherlock euh, en plus de Moriarty. On sait déjà par qui il va être joué. Il va être incarné par Toby Jones. Et quand je vous dis ça, je me rends compte évidemment que j'ai oublié de fournir une photo de Toby Jones à notre cher Luciano. Donc s'il te plaît Luciano si vous pouvez aller en trouver une petite sur le net et en gros ce qu'on apprend aussi c'est que euh, cet homme Culverton Smith sera euh, le grand méchant euh, de la saison 4 pour ceux qui ont vu la saison 3 ça pose du coup euh, pas mal de questions je vais m'arrêter là parce que euh, je ne vais pas vous spoiler mais ça répond aussi à quelques questions qu'on pouvait se poser sur le dernier épisode de la saison 3 ce que je peux vous rajouter, c'est que bah, tout ça, ça arrive en janvier 2017. Voilà, et là, vous voyez euh, Toby Jones qui jouera donc Culverton Smith. Euh, donc tout ça, ce sera diffusé en janvier 2017 sur BBC. En France, ça va être diffusé sur France 4. Pour l'instant, pas de date euh, de diffusion en France. Et je vais répondre à monsieur MF, ba- ou madame d'ailleurs, euh, MF Baouf, euh, sur le chat qui dit... Euh, non, pas du tout. Euh, Medjay, pardon, qui dit « Pourquoi vous parlez jamais de la série Sherlock US avec Lucy Liu dans le rôle de Watson mmh. ?» Et donc, il nous parle de Elementary. Ouais. Elementary, qui est une série que j'ai adorée. Vraiment, ah ouais j'ai adoré ah, regarder les Elementary. deux premières saisons. Mmh. Et en fait, elle s'est tout simplement fait abandonner par une partie de ses scénaristes et de son showrunner. Je crois que c'est fin de deuxième saison ou fin de troisième. Je dirais fin de deuxième saison. Et la série est devenue euh, beaucoup trop « Cucu la pralines ». Okay. Et, euh, et quand tu te fais praliner trop tes marrons, il y a un moment, tu en as marre de te faire praliner. <rire> et euh, du coup, euh, en fait, comme souvent, comme Suit, par exemple, qui, ont, qui a deux excellentes euh, premières ouais. saisons et qui après se transforme en « Mon Dieu, mais qui a eu des rapports sexuels <rire> dans le placard ?» ah, C'est dégueulasse Il a mis des trucs chelous c'est un peu partout sur le papier. C'est dégoûtant, ça colle aux doigts. Enfin bref, et donc euh, Elementary. Alors non, il n'y a pas euh, trop de sexualité, même s'il y en a un peu. Euh, mais j'ai trouvé que c'était d'un seul coup devenu beaucoup moins intéressant les intrigues sont beaucoup moins euh, virevoltantes et on est euh, presque plus jamais surpris par la fin donc je me suis un peu fait chier c'est dommage en tout cas Elementary c'est euh, excellent pendant deux saisons ah, comme euh, pas accroché, moi. et après c'est juste qu'il faut apprendre à dire adieu adieu va-t'en salut bisous on se reverra un jour si tout le monde dans le chat dit que c'est génial sauf que là il n'y a qu'une seule personne qui dit c'est pas trop mal Oh, bah d'ailleurs, t'as une, t'as une news 
J'ai une news, j'ai une news qui n'a aucun rapport, mais j'ai une news. Euh, donc ensuite, on va enchaîner. C'est une autre news super héroïque Allez. qui n'est pas vraiment une news, c'est plus un sentiment. Et, euh, et j'aime partager mes sentiments avec vous. Et, euh, parce, que, parce que quelque part, en fait, quand Kerr est là, il nous dit « Vous parlez pas de vos émotions, <rire> <rire> vous êtes des robots, vous êtes mes singes de l'espace <rire> !» Et, euh, et donc du coup, on est un <rire> peu, euh, <rire> on est un peu bridé. Et, euh, et donc là, j'avais envie un peu de, de, de m'ouvrir et euh, de vous parler. Donc, c'est dégueulasse. <rire> de, euh, sûr. Dans, 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 c'est le deuxième avant le premier. D'accord. Et euh, donc, en <rire> et donc en fait, de quoi qu'on parle Eh bien, en fait, il y a, il y a quelques temps, on vous avait dit que de plus en plus, le Marvel Cinematographic Universe, qui était censé être tout est connecté, les séries, oui. les films... C'était la tout, semaine dernière que tu tout, ça. Tout est connecté, etc. Et, et que, en fait, de plus en plus, suite à des remaniements ministériels chez Marvel qui avaient euh, conduit à ce que la partie série était très... Enfin, télé était très séparée du cinéma. Et en fait, eh bien, cette saison euh, nous, euh, bah, nous fait mentir. Cette nouvelle, euh, cette nouvelle reprise d'année nous fait mentir. Pourquoi Parce qu'on a Marvel euh, Agents of S.H.I.E.L.D. qui redémarre en saison 4. Ouais. Et là où il n'y avait quasiment aucun contact entre la saison 3 et les films, là maintenant, l'histoire de la saison 4 se repose en fait sur, les, euh, sur ce qui s'est passé dans Civil War. C'est-à-dire que dans Civil War, il y a des accords. Donc je ne vais mmh. pas spoiler, je vais juste dire d'entrer dans les grandes lignes. Il y a des accords qui disent on est OK pour rendre les super-héros légitimes euh, s'ils sont cadrés, s'il y a un cadre légal, etc. Et euh, c'est des accords de Sokovia. Et euh, du coup, en fait, bah, par effet collatéral, le euh, SHIELD, qui est donc underground, euh, qui, était plus int qui était interdit depuis plusieurs euh, mois, années presque, eh bien, bah, avec les accords de Sokovia qu'il y a dans le film, n'a plus de raison de se cacher, peut devenir de nouveau légitime. Et donc, la saison 4 s'adapte Complètement. Et donc, il, elle est, elle est euh, d'un point de vue euh, narratif, elle est complètement bouleversée pour euh, tout simplement laisser place au film. Donc, première connexion chez. Tu veux réagir Ouais, tu crois qu'il y a vraiment un lien Parce que les, ces accords-là. Enfin, il y a eu le film, certes, Civil War, mais de toute façon, ces accords-là sont présents dans le comics. Sont, voilà, c'est pas parce que le film. Si tu penses vraiment qu'il y a un lien, du coup, bah parce qu'il y a eu le film. Là, il y a le film l'été et euh, la reprise en septembre, ça a ouais. un impact. La, la saison précédente de Agent of Shield, ils n'avaient pas commencé un peu à teaser dessus Non, pas du tout Non, oui, que dalle. Bon, okay. ouais. Donc c'est vraiment ça, et même j'ai envie de dire qu'on avait l'impression que c'était en train de se décaler, parce qu'ils présentaient, comme ils n'avaient pas le droit, tu sais, des mutants, de X-Men, parce que ça c'est chez la Fox, ouais. en fait ils étaient partis sur les Inhumans, qui est une autre forme de, je vais dire des mutations pour aller vite, c'est euh, pas tout à fait des mutations euh, c'est des, 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 des extraterrestres qui ont fait des, des expériences sur des humains et les fils de ces personnes qui ont eu des, ces mutations là euh, peuvent donc avoir des super pouvoirs et donc le truc c'est qu'ils les utilisaient vraiment comme, comme la thématique des X-Men tu vois avec euh, est-ce qu'il euh, faut les mettre dans des parcs est -ce tu vois, enfin, bon, grosso modo c'est la Shoah et euh, le truc c'est euh, c'était censé préparer le film de Marvel de 2020 qui s'appelle Les Inhumans, si je ne me trompe pas. Ouais. Et, euh, et puis, il y a commencé à avoir des doutes sur le fait que Les Inhumans ne se feraient plus et que donc la série était vraiment en train de partir complètement en cacahuète. Et là, au final, elle reprend, elle reprend une base, elle reprend des héros qui ne seront pas pour l'instant annoncés dans les films, comme Ghost Rider, qui a donc une itération... Ce sera Nicolas Cage, j'espère, qui va le jouer. C'est Nicolas Cage, a une autre itération de, de, de Ghost Rider. Et euh, donc là, on pourrait se dire, bon, ok, ça fait une série qui essaie de reconnecter les wagons, on est très loin de euh, It's All Connected. Ouais. Et ben non, parce que comme on a pu voir Luke Cage en avance, on peut déjà vous dire que dans Luke Cage, alors on va pas spoiler, mais il y a beaucoup de clins d'œil ou en tout cas beaucoup de références à ce qui se passe avec les Avengers, où on voit vraiment qu'il y a les héros de la rue, comme Daredevil, comme Luke Cage. Et à côté de ça, on entend parler de tout ce qui peut se passer avec les Avengers. Donc on est vraiment dans le même univers. Là où dans Daredevil, la première saison, il n'y avait même pas, quand on regardait des plans de Manhattan, il n'y avait même pas la Stark Tower. Elle n'était même pas présente. Il n'y avait quasiment aucune mention, sauf les autres, euh, New York, tu vois, enfin, c'est dans, dans euh, Jessica Jones, euh, Jones mmh. qu'il y avait une vague référence aux incidents de New York et, et puis basta, et on est passé complètement de choses. Mais ça va exclure énormément de gens, je trouve, de, des séries. Par, par exemple, je, je prends mon cas qui qui prend plus de plaisir à regarder un Daredevil, un Jessica Jones qu'un Civil War ou un Iron Man. 
du coup, moi, je vais me sentir exclu sur euh, pas mal de, bah, de points. C'est juste des clins d'œil. Et de la même ouais. manière que tu pourrais juste avoir conscience que les films sont sortis, ils font juste référence à l'événement que tout le monde connaît parce qu'il a déjà vu un trailer tu vois, du film. Il ne va pas rentrer dans, dans ce qui a pu se passer en fin du film. Ou... Il enfin, n'y okay. pas, pas besoin d'être à jour dans les films pour comprendre ce qui se passe dans les séries. Et donc, au final, moi, je trouve ça plutôt pas mal parce que tout est en train de se reconnecter un tout petit peu. Ouais. Et, et ça, c'est plutôt cool. Et surtout... Que, et donc là, c'est pour ça que ce n'est pas vraiment de la news ce que je vous fais, c'est vraiment plus du feeling. C'est que euh, là, les séries... Bon, la partie news, c'est les séries sont en train... Donc les séries du côté de Netflix et du côté de ABC sont en train de se reconnecter tout doucement au cinéma. Mais la bonne nouvelle, c'est que clairement, ça voudrait dire que Doctor Strange, qui est euh, avec les, euh, les, les... Alors, je vais les appeler les Secret Avengers pour aller vite, mmh. ou les Secret Defenders, pour reprendre d'autres factions, en fait, il va aider... Les, les Defenders, donc les, les Secret Defenders, donc les euh, Luke Cage, Daredevil, etc. Et ça pourrait faire un lien vraiment parfait entre les films et les héros de Daredevil, Luke Cage face à Netflix. Et quand on voit qu'au final, les héros Netflix ne sont pas à poil, enfin, Luke Cage est très costaud, etc., on pourrait vraiment, à mon avis, d'ici quelques années, on sait qu'il y a des films sur 2020. Le deuxième film de 2020, je crois, n'est pas encore annoncé. Et on pourrait imaginer, on pourrait rêver d'avoir une connexion carrément de voir des euh, personnes de l'univers de, euh, de Netflix apparaître dans les films. En tout cas, là, okay. avec cette nouvelle saison, il y avait plus... Enfin, moi, j'avais plus aucun espoir. Et là, cette nouvelle saison, les nouvelles références, les nouveaux clins d'œil, on se dit, bah là, ils ont, ils ont trois ans et demi pour, euh, en continuant. Ce serait complètement légitime qu'il y ait des crossovers. Et franchement, ça me ferait très plaisir de voir Daredevil dans, euh, dans les films. Ils, ils y sont, les, les séries Netflix sont plus sombres et elle pourrait apporter, euh, je pense, dans, certaines des... dans certains des films. Bah, C'est la question que je voulais dire. Est-ce que, est que ça va être... On va voir Daredevil de Netflix dans un film, mais tout en gardant euh, cette truc très naïf, je trouve, moi, qui... des films de super-héros, ou est-ce qu'ils vont amener l'univers un peu qu'a créé Netflix de Daredevil dans, dans ces films-là bah, L'avenir nous dira Et oui. L'avenir nous dira L'avenir est souvent mais... plein de réponses. Mais voilà, en tout cas, je suis, je suis euh, très content de tous ces efforts qui sont euh, faits par nos amis euh, de chez Marvel, pour ouais. calmer les dissensions en interne et, euh, et donc enfin refaire avancer la machine tous ensemble. Ok, bah oui, c'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que ça va me faire me réintéresser à ces films-là Je ne sais pas. Non, c'est juste pour le. C'est vraiment pour les fans. Ça ouais. va permettre de reconnecter un peu les choses. Carrément. Allez, prochaine news. Moi, je vais vous parler euh, d'une série que j'attends euh, vraiment là aussi, un peu comme Sherlock. Sauf que là, c'est une première saison qui arrive avec grande impatience. C'est une série qui va être diffusée sur FX. Euh, je pensais pas dire ça un jour d'une série diffusée sur FX. <rire> Excusez-moi. Et il s'agit, euh, en fait, pour être précis, d'une mini-série. La mini-série est euh, produite par Ridley Scott. Elle est créée par Stephen Knight. Stephen Knight, vous le connaissez surtout pour Peaky Blinders. Et elle sera avec Tom Hardy. Tom Hardy a euh, écrit le scénario avec Stephen Knight. Et euh, alors, qui, qui en aura deux dans cette série On aura Una Chaplin. Una Chaplin, c'est celle qui jouait Talisa, la femme de Rob Stark euh, dans Game of Thrones. On aura aussi Michael Kelly, qui était dans House of Cards, euh, un des conseillers de, de Kevin Spacey dans House of Cards. Et la série s'appelle euh, Tabou. Est-ce qu'on a des... Voilà, nickel. On a une, quelques photos de, euh, de tabou. Alors voilà, pourquoi je vous en parle Tout simplement parce qu'il y a un teaser qui est sorti le 23 septembre, un nouveau teaser euh, qui montre de nouvelles images. Euh, en gros, pour vous expliquer qu'est-ce que ça va être cette série, ça va se passer en 1914. On suit euh, James Kezia Delaney, qui est joué par euh, Tom Hardy, euh, que tout le monde pense mort en fait. Mais en fait, non, pas du tout. Il est parti en Afrique, d'où il va revenir complètement changé. Et en fait, il revient pour hériter euh, suite à la mort de son père. Mais c'est apparemment un cadeau empoisonné et plein d'embûches sont à prévoir. C'est pas la revanche contre DiCaprio, là, j'ai l'impression, en voyant les images C'est possible. Mais alors, mais justement, tu fais bien de dire ça. Moi, en regardant le teaser et en regardant le, euh, le trailer, ça m'a fait penser à plusieurs choses. Ça m'a d'abord fait penser, évidemment, à Peaky Blinders. Honnêtement, euh, j'ai un peu l'impression qu'ils ont calqué le personnage de Tom Hardy sur le personnage que Tom Hardy jouait euh, dans Peaky Blinders, euh, qui s'appelait Salomon, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire, avec ses longs manteaux, ses hautes formes, euh, j'ai l'impression... Euh, enfin, exactement la, la même barbe, exactement la même coiffure, exactement apparemment la même façon de parler 
pourquoi pas donc après c'est légitime c'est Steven Knight qui fait, euh, qui fait tabou tout comme Peaky Blinders mais j'ai aussi vu un peu de, de Penny Dreadful là-dedans avec euh, ça a l'air d'être un peu mystique euh, de temps en temps voilà vraiment à la Penny Dreadful avec en plus une esthétique très proche de l'esthétique de Penny Dreadful il euh, y a notamment un plan que j'ai pris du, euh, du teaser euh, où on a l'impression que c'est comme si c'était Eva Green de Penny Dreadful dessus et évidemment euh, bah, du The Revenant parce que euh, voilà bah, c'est ça ça me fait beaucoup penser à l'esthétique de Penny Dreadful ce qui est marrant c'est que j'ai vraiment l'impression que tout le monde projette exactement ce qu'il a envie de voir donc tu vois du Penny Dreadful ouais, du Peaky Blinders du, du Peaky Blinders du The Revenant pendant que sur le chat il y a des gens qui voient Oliver Queen donc Arrow euh, qui voient du Petite Pelle qui voient du Greystock <rire> euh, on est euh, à mon avis, là, on est vraiment en train de voir chacun ce qu'on a envie de voir. C'est en tout cas le signe que cette série a, a depuis, depuis qu'on sait qu'elle arrive, a réussi à garder le mystère, a réussi pour l'instant un peu à faire rêver. Moi, ça, elle me fait rêver pour l'instant, cette série. Je l'attends quasiment au même titre qu'un Westworld qui va arriver dans pas longtemps. Euh, voilà, on n'a pas encore euh, de date de sortie. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Il y en a peut-être une, mais, euh, mais voilà, je ne l'ai pas trouvé. Moi, je l'attends euh, vraiment. Et n'hésitez pas à aller voir. Il y a une bande-annonce qui dure à peu près une minute qui est disponible, ainsi qu'un teaser de 20 secondes. Donc, n'hésitez pas à aller voir et à vous en faire votre avis. Moi, je l'attends. Je l'attends c'est impatiemment tabou et Radley Scott à la prod bon après on a vu ce que ça donnait euh, des, des grands noms sur les séries genre vinyle euh, bah, bah c'était pas nul à chier euh, c'était pas terrible non voilà pour ma news sur tabou 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 alors euh, est-il est l'heure de la pub ou pas, pas du dans tout 3 minutes oh, alors, parfait le temps d'une petite je vais faire une euh, du coup je vais faire deux news euh, la première faisant passer l'autre et que, comme ça on, on atteindra directement le temps de la pub c'est parfait euh, tu parlais de tabou et bah du coup et on oui. va parler d'un tabou qui sont les films piratés <rire> <rire> Et donc, euh, en fait, une petite news. Alors, j'hésitais à la faire, mais pour ceux qui... Non, je me désolidarise. <rire> j'hésitais un peu à la faire, mais en fait, je, je vais parler deux secondes de Plex. Plex, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, c'est... Un membre de Memory Card. <rire> euh... C'est Plex. <rire> non, Plex, c'est tout simplement un lecteur vidéo qui organise les fichiers que vous avez sur vos disques durs pour regarder vos films, séries, euh, que vous avez en copie de sauvegarde, si c'est légal. Et euh, pour les méchants pirates, ça leur organise leurs euh, films et séries. Pourquoi est-ce que je parle de ça Parce que euh, mon Plex est bizarrement en train de s'installer partout, alors que c'est clairement pour un usage pirate. Euh, c'est euh, sur les box télé, c'est sur les box Android, les box euh, Apple, enfin tous ces gens qui euh, essayent de vendre des services de euh, vente de films Lego. Et alors, la euh, surprise du moment, c'est que le Plex Cloud a été annoncé. Qu'est-ce que le Plex Cloud On va peut-être pas non plus faire une pub euh... <rire> énorme. Mais euh, le truc, c'est que en fait, le Plex Cloud vient d'être annoncé. Et euh, ce qui me paraît un peu bizarre, c'est que c'est un partenariat qui est fait avec Amazon, donc les, euh, les grands services de stockage d'Amazon, qui sont euh, les plus gros services, si ce n'est le service de stockage le plus important sur la planète de serveurs. C'est Escobar qui s'associe au gouvernement colombien. C'est bon. un, un, un peu bizarre. C'est Escobar qui, euh, qui s'associe aux narcotrafiquants, en fait. Oh, 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 <rire> tu, euh, la, la police euh, anti-stupéfiant. Parce que Amazon... La DEA, quoi. Amazon, c'est eux qui vendent... Enfin, euh, déjà, pourquoi Qu'est-ce qui se passe Amazon euh, se, euh, se lie avec Plex pour que, en grosso modo, Plex soit décentralisé, que ce soit plus sur euh, le PC de la personne qui euh, lit ses vidéos, mais que ce soit carrément dans le cloud pour que tout soit lu à distance et que n'importe sur n'importe quel de tes devices, tu puisses regarder, euh, du coup, euh, les films et machins euh, piratés ou, on espère, des copies de sauvegarde. Et pourquoi est-ce que euh, je trouve ça fou c'est que ça veut dire qu'Amazon ouvre son stockage illimité, euh, donc film, série, pour des trucs qui sont complètement pirates, alors qu'à côté de ça, Amazon, c'est là bah où oui. tu vends des Blu-ray, c'est là où tu vends des DVD. Et ils ont leurs propres séries en plus, qu'ils n'ont ont aucune envie de voir pirater. Ou... Amazon Prime en France, ça ne sert que à faire de la livraison et des mmh. trucs, euh, quelques avantages. Aux US, Amazon Prime, ça sert à regarder des séries. Ouais. Euh, ils ont un petit service de, de, de streaming à la Netflix. Et je trouve ça vraiment euh, fou euh, que Amazon accepte. Alors, c'est payant, c'est 60 balles par euh, an, plus l'abonnement en Plex, qui est euh, de je ne sais pas combien par an. C'est pas fou, euh, 60 euros par an Ça, c'est 60... pour juste le stockage. Et après, tu as l'abonnement Plex par-dessus qui euh, coûte un prix. Le Plex Cloud n'est pas annoncé, donc on ne sait pas combien ça va coûter. Euh, le, le truc, c'est que. Enfin, c'est vraiment l'industrie qui se marche complètement sur la tête en disant, bon, s'il y a ouais. du blé à faire par ici... On... Mais donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que Pir euh, Amazon va acheter Pirate Bay derrière pour en plus fournir les... Non, mais tu vois, ah, elle, est, elle est où, la limite C'est le... assez étrange. En fait, leur accord va se baser sur quoi enfin, En fait, il se base sur le fait que ils, euh, Amazon accepte que ses serveurs soient utilisés 
en, okay. pour stocker les oui, fichiers. Pour stocker du pirate. Et ouais. en plus, pour euh, faire tout simplement le transcodage des films à la volée. Donc, c'est euh, ce, qui, ce qui va au-delà de l'abonnement la qu'ils proposent à l'heure actuelle. Enfin, bref. Donc, euh, c'est <rire> un petit peu euh, surprenant. Pendant que je vois que des gens donnent des prix des abos Plex, il faut faire attention, c'est des abos Plex non cloud qui ne sont pas encore annoncés. Mais est-ce que du coup, ça ne voudrait pas dire que, alors théorie complètement fumeuse hein, que je vais t'avancer, mais que ce qu'on pense être pirate est en train euh, de devenir légal, entre guillemets, dans le sens où tu payes Plex Plex paye Amazon. Donc en fait, Plex paye Amazon pour avoir le droit de diffuser Mais les séries. Est-ce qu'Amazon coup... paye euh, Universal, ah. paye Sony Pictures Non, parce qu'ils récupèrent juste les thunes de leur stockage. Oui. Donc en fait, le truc, c'est que le, tous les gens qui prennent des, des, des abonnements pour des VPN, pour, tu vois, pour tous ces trucs euh, qui sont à, à la limite du légal ou sur les sites de Il téléchargement, etc. En fait, ces thunes qui abreuvent ces sites qui du coup sera utilisé, enfin, euh, c'est vraiment euh, l'argent euh, du blague du, du fond de tiroir du cinéma. Et, et là, t'as Amazon, qui est quand même pas n'importe qui, il se dit, ah ouais, bah moi je vais en prendre aussi un petit peu des, je, je trouve ça des sous. Moi, j'ai trouvé cette news, alors c'est anodin, hein, c'est anodin, temps, Plex, Cloud, ok, c'est anodin, mais euh, que Amazon soit derrière, ça m'a complètement scié les deux jambes. Et euh, puisqu'on va être donc, au moment de la pub et qu'on ne veut pas spoiler, c'est pour vous annoncer qu'il y a eu des gros, gros reveals sur, euh, et bien tout simplement, Walking Dead, la saison 7. Il y a eu beaucoup de bourdes euh, dites par le cast, beaucoup de bourdes dites par les showrunners. Euh, on commence à en savoir beaucoup sur ce début de saison. On va vous faire une vidéo euh, spécifique. On va la tourner euh, ce week-end et donc elle sera en ligne la semaine prochaine. Euh, on va évidemment pas spoiler dans l'émission euh, la chaîne YouTube est là pour qu'on puisse justement euh, attaquer un sujet en le spoilant à fond si, ouais. on, si on, on sent le besoin mmh. donc attendez-vous à une vidéo très spoil sur ce qu'on peut attendre de la saison 7 parce que là ça a été la folie cette semaine on a euh, alors je dis pas qu'on a eu euh, le nom de victime mais on, on mmh. commence à avoir beaucoup beaucoup d'indices enfin bref on en reparlera la semaine prochaine et en attendant et les pubs Oui. Enfin, en attendant la prochaine partie de l'émission, les pubs, et on se retrouve dans 3 minutes, top chrono. 5 5 Ouais. Ah bah alors, dans 10, puisque c'est comme ça. <rire> on se retrouve juste après les pubs. Bisous à vous Rebonjour tout le monde Après ces petites 5 minutes de pub, on est de retour sur Cult and Click pour continuer les news ci euh, ciné séries, enfin tout ça, tout ça, toutes ces news-là. Je suis évidemment toujours avec Big B. Kerr est pas là, on lui fait un petit big up, il s'est euh, fait mal, le pauvre. Mais il va bien, il reviendra. Il s'est tout simplement ouais. déplacé la colonne vertébrale, visiblement à un choc euh, fort. Et, vrai ouais, et enfin, euh, il y aurait eu des chocs à répétition <rire> qui lui auraient euh, légèrement décalé la. Tapé dans le bassin comme ça. Je, euh, euh, je, je, je ne sais pas comment ça peut arriver. <rire> bon, ben, salut à toi, Kerr. Hein. Et euh, ouais, salut. Allez, on continue les news. Euh, il me semble que c'était à moi ou à toi, je ne sais toi. plus. C'était à moi. Eh bien, écoute, euh, j'ai un peu fait le tour des news qui, qui m'intéressaient cette semaine. Je dois vous avouer que je n'ai pas trouvé grand-chose. Du coup, euh, je me suis attardé sur une news sur laquelle on va peut-être pouvoir en faire un petit quiz. Euh, en fait, tout simplement, cette semaine sont sortis les, euh, les actrices et les acteurs de séries US les mieux payés de l'année euh, et je pendant qu'il y a Kerr sur le chat qui visiblement a arraché le téléphone du médecin pour dire que vous êtes des salopards <rire> salut Kerr salut Kerr et si tu veux t'exprimer n'hésite pas à venir sur le plateau hein. il suffit euh... <rire> et, regarde je, je te montre par rapport au lanière que tu as donc pour qu'il puisse te bloquer sur le lit il faut que tu arraches comme le ça lit. la sangle voilà tu fais d'abord un grand tour et ensuite tu peux ramper euh, voilà mais c est, c est, ce, ce n'est qu'un conseil tu seras sans doute là pour la fin de l'émission. Ce serait parfait. Si t'es là pour les cinq dernières minutes, nickel. <rire> Allez, du coup, oui, je vous disais donc, je me suis un peu attardé sur les, euh, sur les listes qui sont sorties des acteurs et actrices de séries US les mieux payés euh, de l'année. J'avais je, je, envie de t'en faire un petit quiz, tout Mais simplement. En fait, tu sais, quand je l'ai vu, j'ai senti que ça sentait le roussi pour ma gueule parce qu'en fait, quand c'est un quiz où c'est juste toi... Moi, je vais juste te dire non, je sais pas. <rire> <rire> non, là, ça va aller. Alors, d'après toi, de toutes les séries US qu'on a eues cette année, quel a été l'acteur masculin le mieux payé de l'année Et à quelle hauteur 
Après, je te donnerai, euh, si tu ne trouves pas, je te donnerai quelques petits indices, notamment euh, le fait que c'est un format court, euh, un format 20 minutes, plutôt une comédie qui se rapproche du sitcom. Euh... Tiens, est-ce qu'il y a des rires enregistrés Ah, mais ce serait pas... Euh... Putain, c'est pas Josh Arnett, c'est celui qui lui ressemble en... Kelso de putain quel saut allez 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 je crois que tu fais fausse route mais euh... un mec qui ressemble à Josh Arnett quel saut putain comment quel saut euh, Bob quel saut mais, mais non mais dans ce qui est-ce qui a deux pouces et qui s'en fout Bob quel saut <rire> <rire> mais, mais non lui. mais ah, tu 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 dad euh, Michael quel saut c'est un personnage de euh, c'est... ah mais Mmh. Alors, mmh. est-ce que, est-ce que le chat, alors, est-ce on me que... dit, euh, Sofia Vergara, attention, je ne parle que des acteurs. Ashton pas des actrices. Kutcher. Non, ce n'est pas Ashton Kutcher. Tu voulais dire pour euh, tout Phenomen Oui, exactement. Eh bien non, Ashton Kutcher ne fait même pas partie euh, de la liste des 10 noms, enfin euh, des 10 personnes les mieux payées euh, série US. Il Ça s'agit commence bien. d'une série de geeks, entre guillemets. Euh, que les gens qualifient très souvent de série ah, geek. c'est de euh, Big Band Theory. Exactement, c'est et dans c'est, cette série. Et c'est donc le euh, l'acteur principal. C'est... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, euh, je prends en ce moment des médicaments <rire> euh, parce que j'étais malade il y a deux semaines et je suis encore sous traitement et du coup, j'oublie à peu près tous les noms. Euh, <rire> je pense que c'est lié parce que d'habitude, je me souviens tous. C'est possible. Euh, et, et donc. En tout euh... cas, c'est pas celui qui avait été présenté au début de la série comme l'acteur principal. C'est un. C'est un personnage. Mais non, c'est, mais, non mais évidemment, c'est, oui. c'est, c'est, c'est... Bon, tu as trouvé, allez, je te l'accorde. C'est Sheldon, voilà, euh, joué par euh, Jim Parsons. Euh, voilà, dire par ce Shelby monsieur. depuis tout à l'heure. Putain. Shelby, bon, oh, 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 non, Thomas Shelby, c'est dans Peaky Blinders. Shelby Blinder. Brothers. C'est Shelby, we are the Shelby Brothers. Euh, eh bien, lui a touché cette année 25,5 millions. Pendant que sur le chat, il y a Bob euh, Loblo, Loblo042 qui nous dit « Mais euh, ça existe encore, euh, Big Bang Theory ?» Eh bien, c'est Et pareil. Oui. Franchement, j'ai dû arr- arrêter de regarder la saison 6. Et c'est ah, là que tu découvres qu'en fait que c'est même pas un tiers de la série. Et, et en plus, donc, euh, donc je vous dis que c'est Jim Parsons le premier, mais les quatre premières places sont tenues par des acteurs euh, de Big Bang Theory, c'est-à-dire donc Jim Parsons qui joue Sheldon à 25,5 millions de dollars par an, enfin euh, cette année, en 2016. Euh, Johnny Galecki euh, qui joue évidemment, évidemment j'ai oublié son nom euh, dans la série, euh, qui a... Léonard, exactement, merci, qui lui a touché 24 millions. En troisième, c'est Simon Elberg, euh, qui a touché 22,5 millions, qui Le joue... Le meilleur imitateur de aussi, Nicolas Cage du monde. <rire> Pour la coiffure Non, 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 c'est vraiment un c'est imitateur vrai de Nicolas Cage de ouf. Il était dans... Euh, euh, c'est, euh, putain, c'était... Euh, the Saturday Night Life on the Sunset Strip, un truc comme ça qui était euh, une série où il jouait lui-même un acteur du Saturday Night Live ouais. et il imitait régulièrement Nicolas Cage et euh, Tom Cruise et il est ouf Écoute. en imitateur. Mais vraiment, Tom Cruise ou euh, Nicolas les deux, Cage il, les fait, deux. il fait les deux, mais Luke Cage, il est vrai. Luke, le Cage. <rire> Luke, lui, euh, Nicolas, Nicolas Cage. Cage. Et, euh, et bien, du coup, il est, il est ouf et en, en Tom Cruise aussi. Attends, je regarderai ça, il pourra se reconvertir. Vous faites quoi dans la vie Je suis imitateur de Nicolas Mais il le fait souvent en interview parce que justement, ouais, à chaque ouais, fois, ça, ça casse le truc. Ouais. En tout cas, comme l'a, l'a signalé le chat, lui joue Howard Volovitz, tiens, si je ne dis pas de, de bêtises dans la série. Et quatrième place, c'est Kunal Nayar euh, à 20 millions qui joue Koutrapali. Donc c'est ça, dans le... qui joue contre Apali. Euh, dans la série, en cinquième position, eh ben, on a un euh, vieux de la vieille, là aussi, je ne savais pas que NCIS continuait encore. Et il s'agit de Mark Harmon, qui lui a touché 20 millions de dollars. Mais cette euh, série, fin, cette série veux... on en est à quoi 4, 13e ou 14e saison Je ne sais pas, je me rappelle que c'est au lycée, je regardais folie. déjà ça. Non mais c'est la folie. Et euh, alors, je ne sais pas si ça spoil un truc de la série, mais le deuxième personne, le deuxième... Euh, per- pendant que je vais me redresser, je fais une carte. Le, le, le deuxième personnage le plus important de la série a, a une nouvelle série. Donc, euh, c'est pas un spin-off, c'est une nouvelle c'est série. Dino, non Attends. Euh, ouais. Ouais, je crois que c'est Dino. Euh... Et, et le truc, c'est qu'il y a une promotion aux US. Enfin, cet été, il y avait une promotion qui était complètement incroyable. Il y avait euh, tous les bus, avaient, euh, je crois que c'était euh, Butcher ou un truc comme ça. Et euh, c'est, euh, tu sais, c'est un mec qui coach les témoins, machin. Ouais. Et j'ai jamais vu une promotion aussi ouf pour une série, mais c'était, ça, ça, ça atténuait le lancement de Fear the Walking Dead. Parce ah, que, voilà. tu sais, ils se battaient pour avoir des espaces... Enfin bref, donc ah, cette, série, cette série, enfin la, donc, la série euh, NCIS a une puissance pour, euh, avec ses personnages et ses, euh, l'attachement du P, du, des Américains à cette série est ouf. 
Mais tu m'étonnes, mais déjà pour qu'ils soient en cinquième position de ce classement dans les séries US, toutes les séries US qu'on a pu voir cette année, c'est assez fou. En sixième position, on a quelqu'un qu'on apprécie. On en a fait une vidéo d'ailleurs de cette série. Tiens, tu vas essayer de le trouver. Euh, de cette série sur la chaîne euh, Cult and Click, c'est là aussi un format court, là aussi une comédie. Euh, cette personne a touché 12,5 millions de dollars cette année. C'est pas cher. <rire> c'est pas quoi C'est pas cher. Non, c'est pas cair. Il, je, je, il, il aurait fait profiter quand même. Il est, je crois qu'il est un peu au-dessous, mais je suis pas sûr. Non, c'est une série qu'on a vraiment aussi, là, là aussi apprécié tous les trois. Bah, allez, je vais te dire, il s'agit de Modern Family et de l'acteur Ty Burrell euh, qui joue. Euh, tu, tu, J'ai pris tes médicaments avant de faire l'émission. Non, pas mais c'est pas normal parce que toi, t'as l'affiche. <rire> Moi, pas noté je le nom suis sous mes docs et euh, en plus, euh, euh, je n'ai pas du tout. Phil, euh... Voilà, Phil Dunphy. Oui. Ça y est, qui joue euh, Phil Dunphy. Euh, c'est. Ouais. Alors, c'est euh, 36-15, je raconte ma vie euh, 30 secondes. Dimanche matin, je vais chercher euh, le petit déjeuner. Oui. Enfin, bref, je fais, je fais des courses du dimanche matin. Et là, je vois une petite famille à vélo avec, euh, tu sais, le casque, euh, le bon gros casque de protection de vélo, le <rire> porte-bagages avec les enfants. Tu sais, vraiment, genre, euh, tu sais, 8 à la maison. Ouais. Euh, et euh, la mère qui fait du vélo, l'enfant le, derrière et <rire> tout. Et le vélo d'après, le père, pareil, le gros casque de vélo jaune. <rire> le porte-bagages jaune et tout avec un enfant. Et le père, tu sais, me regarde fixement pendant qu'il passe. Et moi, je le regarde fixement. Et en fait, je sais pas... Enfin, raconter comme ça, on peut imaginer que c'est vraiment un, un espèce awkward. De, de moment <rire> awkward gay. Mais j'ai frisé complètement parce que je me suis dit, mais c'est Phil Dunphy dans la vraie vie. Et le mec était en plus complètement gauche. Il passe sur un dodan, il a manqué de se péter la gueule avec le, avec le gamin derrière. Ah ouais, c'est un épisode comme ça où Phil c'est par une femme qui passe aussi à vélo et qui... Ouais, ça c'est un épisode, épisode. Qui est enfin, ouais, Et donc du coup, enfin, pendant deux secondes, j'ai eu l'impression d'être euh, figurant dans Modern Family. Quoi. Tu fais tonne. Et bah, en gros, bah, ce que je peux rajouter, c'est que euh, ceux qui... les deux séries où les acteurs sont le mieux payés, c'est clairement Big Bang Theory et Modern Family. Parce que certes, on a en septième position Nathan Fillon euh, pour Castle avec 12 millions, que vous voyez là à, à l'écran. Euh, en neuvième position, on a Ray Romano. Tiens, ça, un peu surprise. Ray Romano pour Vinyl, qui a lui aussi gagné 12 millions euh, cette année. Comme quoi, c'est un vrai gouffre, cette série. <rire> c'est un hold-up. <rire> voilà, lui, il y a un vrai gouffre à pognon, euh, Vinyl, cette année. Mais en huitième, eh bien, il y a Jesse Tyler Ferguson à 12 millions, qui joue le personnage de... Il y a Cameron, évidemment, l'autre, je m'en souviens, de... 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 Ah pourquoi tu tentes si tu sais Je sais pas, pas je sais pas pourquoi je tente. Euh, Cameron et son frère, le, enfin son mec, et le, le frère de Claire, et le beau-frère de Phil. Bref, j'ai oublié son nom, c'est pas grave. Et en dixième position, on a Ed O'Neill avec 11,5 millions de dollars qui joue le père de toute cette famille moderne. Le, tu le parles padre évidemment de Michel Pitchett. Ah, Michel Pitchett. Pritchett. Pritchett, pardon. Michel Parce Pritchett. que les... les, les... Les placards Pritchett. Les pla Exactement, les placards Pritchett. Donc voilà pour les hommes. On va passer aux femmes maintenant. Euh... Sophia Vergara, ça c'est le seul truc que je suis sûr, c'est ouais. la mieux payée. Euh, de... Mais la mieux de payée, tout, pas avec n'importe quelle somme. Elle, euh, elle défonce Jim Parson de quasiment deux fois le, le salaire qu'a touché Jim Parson. Sophia Vergara, cette année, a touché 43 millions de dollars. Mais je ne comprends pas. Pas que pour la série. Non, non, mais... Ah 28,5 millions, il me semble. Enfin, la moitié pour la série. Pour son rôle dans Machete, il y a 5 ans, elle a été payée en retard. <rire> un problème. Non, en fait, le reste, c'est pour des pubs de shampoing anti-pelliculaire. D'accord. Euh... Ah ouais, donc c'est un agrégé, ce que tu nous fais. Ou, euh, bah, pour ce... En fait, bizarrement, sur les listes, il n'y a que pour Sofia Vergara où ils expliquaient euh, d'où provenaient ces 43 millions. Donc ça, et pour aussi une, une entreprise de meubles, euh, de placards, euh, tenue par un certain Pritchett. <rire> Pas du tout. <rire> en deuxième position, ben on retrouve encore évidemment Big Bang Theory, c'est Kylie Cuoco que vous avez là aussi à l'écran avec 24,5 millions de dollars. En fait, tout simplement, elle aurait la deuxième place chez les hommes. Je trouve ça. Je... Alors, il y a un signe assez cool, en tout cas pour les deux personnes. Après, évidemment, on passe à la troisième place en salaire très bas. Mais les femmes sont apparemment payées à équivalence avec les hommes, ce que je trouve, je trouve ça très très bien. En troisième, euh... alors une série que je ne connais pas. Est-ce que tu connais The Mindy Project 
Je ne connais pas. Non, bah, non, je ne connais pas The Mindy Project. Eh bah, écoute, euh, la femme s'appelle Mindy Kaling. Euh, apparemment, ça doit être un, un truc sur elle à 15 millions de euh, dollars. Euh, ensuite, on passe à New York Unité Spéciale. C'est un peu le NCIS, mais côté féminin, du coup. Et c'est euh, Mariska euh, RGT qui, a, qui est en quatrième position et qui a gagné 14,5 millions de dollars cette année. En cinquième, c'est Hélène Pompeo de Grey's Anatomy avec 14,5 millions. Mais t'as... Oh. De quoi c'est, c'est pire que Texas ou Dallas ou toutes ces séries. Euh... Ah ouais, mais il y a plein Grey's de séries. Anatomy, qui... Mais qui aurait parié que cette série durerait 127 saisons <rire> Non, mais d- déjà. À c'était... l'urgence. Non, mais même urgence, ça n'a pas eu autant de saisons. Non. C'est un truc de fou, comment c- cette série. Enfin bref, mais bon, là, on le voit, elle a eu au moins 4 transplants de sang complet. Là, on, elle, euh... Je pense que tu t'approches d'elle, elle, te... elle t'aspire tout ton sang. Tout ton âme. Ah non, mais c'est... elle doit bien faire quelque chose pour essayer de continuer à donner l'impression d'être vivante. <rire> par, par contre, le truc, c'est que je sais... Bon, après, vous allez me dire, c'est une photo, donc photo, image fixe. Mais je oh, pourrais croire... Dur. Est-ce que tu regardes intensivement cette image Je regarde Tu n'as pas l'impression de voir l'intégralité de, l'ex- de toutes les expressions faciales qu'elle est capable de produire. <rire> c'est pas gentil. Je, je pense que c'est l'actrice qui a ouais, le si moins elle sourit, ça pète, d'expressions ça. faciales. Moi, je te trouve dur en plus. Elle a, elle a pas l'air de... Si, tu, tu trouves Est-ce que tu l'as déjà vu avoir une autre expression que celle-ci Alors, je, je ne regarde pas Grey's Anatomy, mais... mais ah bah, sur les deux premières saisons... Ça parle mal. Non, mais, enfin bref. Bon, excusez-nous. Euh, c'est une excellente <rire> actrice... Euh... <rire> Elle pas. a juste pas trouvé le bon rôle. En sixième, c'est Kerry Washington pour la série Scandale avec 13,5 millions de dollars. En septième, c'est Stana Katik, euh, tout comme son homologue de Castle qui est dans ce top à la septième place, exactement pareil, qui gagne exactement comme son homologue Nathan Fillion, euh, c'est-à-dire 12 millions de dollars. En huitième, surprise, qui pourrait être en huitième position d'une série enfin, ça j'ai un peu du mal c'est un peu c'est le vinyle de cette liste chez les femmes et eh bien il s'agit de Priyanka Chopra de Quantico qui elle a touché pour la série 11 millions de dollars mais Quantico je suis pas enfin je, je... Faut, faut, faut la série la a eu un succès en tout cas mais la a série eu un certain succès a, ouais, a, a rencontré quand même un certain public plutôt ouais. euh, plutôt jeune plutôt féminin je, je suis pas sûr que la série va pas encore faire 3 ou 4 saisons. Il bah, y a une saison 2 en tout cas c'est sûr, euh, qui, est, qui est plutôt attendue. En 9 c'est Juliana, euh, alors je ne sais pas comment prononcer, Margulies, Marguli, euh, pour The Good Wife avec 10,5 millions euh, de dollars. Et en dernière place, on retrouve Modern Family avec Julie Bowen qui joue euh, Claire Denphy et qui elle a touché 10 millions de dollars. C'est quand même 2 millions de moins qu'en 2015 a touché de 2 millions de moins alors que son alors que son mec est à 12,5 dans la série elle n'est qu'à 10 millions il n'y a pas d'équité il n'y a pas d'équité oui et non je pense que Phil est plus bah, préféré du public mais euh... c'est pas pour rien que c'est celui qui est le mieux payé devant euh, Michel euh, Pritchett enfin devant euh, Jesse euh, j'ai oublié le nom oh, devant Jesse qui, Tyler Fred il lui a donné le nom tu sais il se la raconte et Ed O'Neill c'est tout pour mes news Ok, euh, <rire> drop the mic. Drop the mic. Alors, moi, je vais vous faire une, une petite news. Euh, bon, j'ai, j'ai deux petites news, on fait vite. La première, oh, je m'en fous, mais euh, bon, c'est news, hein, c'est news qu'on on va, on va s'en taper. Euh, eh bien, il y a tout, tout simplement Patrick Wachesberg. Je suis désolé, Patrick, si tu nous regardes et que j'ai écorché ton nom. Euh, qui est donc le, euh, le, c'est un, c'est le copatron de Lionsgate. Lionsgate, c'est oui. de très, très grands films. C'est les Twilight. C'est... <rire> Bref. Et donc, <rire> le truc, c'est que euh, Patrick, ce cher Patou... Je vais regarder, ils ont fait quoi d'autre, euh, Lionsgate Alors, je crois que si je ne me trompe pas, c'est eux qui ont fait Divergente. Super Et tu vas voir... Oh, un, un grand succès encore, Et tu vas voir une espèce, tout simplement, de, de tendance qui, <rire> qui va apparaître. Et, et bien, tout simplement, Patrick a annoncé que euh, et bien, la Divergente euh, était moins un succès que... Hunger euh, Game que pensait... Oui, il y a Hunger Game. Et, euh, était... Power Rangers, excuse-moi. était moins un succès que ce qu'ils espéraient. Le dernier Hunger chasseur Game. de... Hunger Donc, c'est fini. Sortir. Et, et bien, euh, du coup, euh, bah, notre ami Patou, il est en train de dire qu'il aimerait bien, et euh, publiquement, que euh, et bien, la petite euh, scénariste de Twilight refasse une deuxième euh, <rire> partie, tu vois, de six films. Et euh, donc, les discussions sont entrées euh, dans la danse. Donc, on va peut-être se retrouver avec une deuxième euh, euh, Pinta ou Septa, ou je ne sais plus combien c'était de, de films, de Twilight. 
Il euh, y a un truc, c'est euh, les Honest Trailers. Oui, c'est une chaîne formidable. YouTube que j'aime beaucoup. Ouais. Et en fait, il y avait un truc qui s'appelait... Donc c'était Honest Trailer Twilight. Et il euh, y avait une vanne qui m'a qui fait <rire> délirer. C'était, en fait, si on est honnête, sur, si on est complètement honnête sur Twilight, le seul sujet de ces films, c'est est-ce que oui ou non, le soir du mariage, est-ce qu'elle va mourir tellement il va la baiser à mort <rire> C'est en, en Mais si tu regardes en fait la, le film, enfin oui. tous les films, c'est... C'est en vrai, <rire> c'est que c'est que ça l'histoire. C'est est-ce que oui ou non il va la pécho. Ils, ils vont avoir un rapport avant le mariage parce que à chaque fois cette notion de rapport, si oui ou non il nique, et eh ben c'est un vampire donc peut-être qu'il va la buter. En... Mais c'est pas et pour rien que tout le temps ça l'histoire. Oui, c'est un truc de ouf. Mais c'est pas pour rien que Fifty Shades of Grey c'est une fanfiction à la base de Twilight. Ouais. Ouais. Tu vois, il y a, y a, y a, y a On est toujours dans les rapports. Hein, ce bon, animaux. ça c'était la petite news qui me faisait <rire> délirer. Le deuxième, euh, le deuxième truc, c'est tout simplement. Euh, alors, je, je pars de loin et je vais euh, rapide ici. Euh, euh, non, c'est à l'inverse. D'abord, on est tout froid. Bref, donc le. <rire> Donc en fait, le truc, c'est que... On... Qu'est-ce que je voulais vous raconter J'allais vous raconter que tout simplement, eh bien, l'ami euh, Bob Eager, Bob Eager, qui c'est Eh bien, c'est le gérant de Disney. Donc Disney, on rappelle, c'est Marvel, Star Wars et Disney. Donc ça fait quelques séries indées. Oui. Et eh bien, tout simplement, il a donc annoncé que la... Euh, après avoir donc mis sur de bons rails Marvel avec donc cette série de films, à raison de deux films presque par an jusqu'en 2020... Ils étaient déjà en train d'avancer sur la euh, décennie d'après. On est de 2020 à 2030. Donc euh, voilà, vous allez euh, surtout... Je pense que vous mourrez de vieillesse avant que tous les Marvel sont sortis. Hein. Ça, c'est déjà un truc qui est sûr. Mais le truc, c'est qu'ils ont annoncé qu'ils étaient très, très contents parce qu'ils étaient également... Euh, ils avaient validé les plans de la, de la, 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 la sous-rubrique Star Wars, donc de la filiale oui. Star Wars, euh, sur leur plan jusqu'à 2020. Donc là, deux euh, infos. Alors, Star Wars Rebels, j'en parlais juste après. Et donc, en fait, deux infos. La première, donc, ça veut dire qu'on sait déjà que l'épisode 9 sera diffusé en 2019. Ouais. Jusque-là, on est bon. Donc, s'ils si ont des films jusqu'en 2020, ça veut dire qu'en fait, d'une manière collatérale, ils nous annoncent qu'il y aura un deuxième film spin-off en 2020 qui va sortir. Oui. Euh, donc déjà, on, on est au courant que donc, tous les ans, là, pendant 3 ans, 4 ans, on va avoir du Star Wars, tous les ans. Et donc, si ils ont mis Marvel sur un rythme de deux films par an, avec certaines années un peu break où il n'y en a plus qu'un seul, on peut imaginer que c'est à peu près euh, le rythme qu'ils vont donner, donc sans doute un Star Wars par an, en fin d'année, pendant des décennies. Et là, vraiment, quand on dit des décennies, c'est... Là, 2020 ouais. est bloqué, et bouqué sur les deux séries, et euh, donc maintenant, nous avons la décennie 2020-2030 qui est déjà en travail chez Marvel, enfin chez Disney. Ça, c'est un truc de ouf. Parce que là, on sait déjà qu'il y aura Rogue One, le spin-off sur Han Solo et les deux prochains films Exactement. Star Wars. Donc, ça nous en fait déjà quatre. T'en as d'autres bah, le... Celui de 2020, fin 2020, ouais. qui est donc est en préparation mais on ne sait pas encore ce que c'est. On, euh, on enchaîne et donc, évidemment, de la même manière que Marvel, on en parlait tout à l'heure, il euh, y a un univers étendu qui est travaillé, etc., euh, eh bien, Disney continue de mettre le paquet sur Star Wars Rebel, qui est donc sa série animée euh, sur... Euh, donc, ça se passe entre l'épisode 3 et l'épisode 4, donc au moment où l'Empire prend le contrôle de tout et la rébellion s'organise. On a clairement... Alors, pourquoi je vais en parler Parce qu'il y a un truc qui... Alors, je n'arrive pas à regarder Star Wars Rebel, c'est vraiment trop fait pour les enfants. Mais du coup, Disney, comme c'est ses armes à disposition, ils n'ont pas une série euh, Star Wars, euh, tu vois, comme ils ont les euh, séries d'Ardeville, etc. Oui. Eh bien, ils continuent d'étendre énormément l'univers de Star Wars à travers cette série. Il y a beaucoup de personnages qu'on va revoir dans les épisodes 8 et 9 qui, euh, font, euh, qui, qui sont partie prégnante de Star Wars. Jar Jar Binks. Et, <rire> et euh, notamment, en fait, notre ami Ezra, qui, a donc, qui est le héros, a l'air d'avoir un gros travail qui est fait autour de lui. Ouais. Là, il est en train de découvrir des trucs du côté euh, obscur de la force. Et il euh, y a eu, euh, donc la saison 3, il est beaucoup teasé sur le fait qu'il trouve un holocron. Un holocron, c'est un, un artefact antique des sites. Ouais. Bref. Et euh, beaucoup de rumeurs, donc euh, c'est euh, sans spoil, vu que personne n'en sait rien, ça reste du, euh, de la rumeur. Beaucoup de personnes pensent que du coup, le euh, cher Ezra 
pourrait apparaître dans la, en vrai dans la nouvelle trilogie euh, Star Wars et que potentiellement les personnes qui tirent les ficelles derrière Ezra, enfin tu vois, qui, euh, qui essaient de le pousser du côté obscur, seraient peut-être eh bien, les vrais méchants et, euh, de, euh, de Star Wars épisode 8 et 9. Ok. Voilà. Okay. Et donc c'est dommage parce que moi je suis très fan de Star Wars, mais j'avoue que je n'ai pas envie... C'est Snork, Snork, je ne sais plus le vrai non, méchant. Non, non, non. Et euh, tu, tu parles de, euh, de Snoke plus, Oui, voilà, merci. Eh euh, bien, effectivement, beaucoup de personnes pensent que Snoke va faire son apparition dans la série. Ouais. Et, et vraiment, c'est euh, dommage parce que autant Daredevil, je peux regarder, enfin, ça me parle et je peux regarder et j'ai envie de regarder. Et du coup, ça, ça nourrit, tu vois, cet univers. Autant si Star Wars n'est seulement développé que pour les tout petits enfants, mais en donnant les informations que les adultes ont envie d'avoir. Franchement, c'est dommage. Quoi. Et, et là, pour l'instant, sur cette nouvelle année, c'est vraiment Star Wars Rebelle qui est en train de récupérer énormément de points scénaristiques. C'est dommage. Vont... Ouais. Bah ouais, vraiment. Alors, je peux comprendre, c'est cool pour les tout jeunes publics parce qu'ils vont avoir un univers étendu Star Wars qui, qui va sûrement les faire kiffer. Mais euh, je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir comme ça balayé tous les, euh, tous les fans qui n'ont pas euh, 11 ans et un sabre laser dans leur... Euh... Tu penses qu'ils vont pas essayer quand même d'intégrer euh, <rire> tout ce que tu dis, ces éléments scénaristiques, dans justement Rogue One, dans le spin-off sur Han Solo, dans les deux prochains épisodes Non, tu penses vraiment que ce sera que Star Wars Rebelle et c'est fait pour 2030 Que les gens grandissent avec Star Wars Rebelle pour 2030 On verra, après une, une série dessins animés, ça n'a peut-être pas vocation à durer 10 ans. Donc là, c'est le truc qu'ils ont sous la main en ce moment. Et enfin euh, voilà, c'est juste que je trouve ça dommage. J'aimerais bien. Avoir un truc comme ça d'univers étendu qui me développe un peu Star Wars entre ces films. Enfin, euh, on en avait parlé quand les premiers trailers de l'épisode 7 étaient sortis. Moi, j'avais dit, bon, je suis. Bah voilà, c'est du surfake, ça ressemble comme deux gouttes d'eau la première trilogie, enfin la trilogie 4, 5, 6. Mais je suis l'habillage de Star Wars, quoi. je suis trop fan de l'univers, je vais tout regarder. Et du coup, là, c'est dommage parce que je ne peux pas les suivre, je ne peux pas regarder un truc pour des pour les tout petits enfants. C'est excluant, c'est vrai. Est-ce que tu as d'autres news, Big B Moi, ça y est, j'ai fini. Eh bien... J'ai fini. <rire> j'ai tout vomi. Eh bien, euh, non, c'est tout fini pour moi également.